بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جيش مونيت هباي جي بكتي تابز ده بداتي فاسك ارقوم امام ارقوم نماز اداي قرار جابه تابه ارقوم امام ارقوم صلاة اداي قرار ماكرو امام بخاري رحمة الله لاي তিনি বুখারিতে বর্ণনা করেছেন যে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পিছনে সালাত আদায় করতেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ একজন জালেম বাদশা যাকে সকলে চিনে তো এই জালেম বাদশা হাজ্জাজের পিছনে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সালাত আদায় করেছেন এবং মুসলিম ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহ বর্ণনা করেন যে আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মারওয়ানের পিছনে ঈদের নামাজ পড়েছেন এবং ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওয়ালিদ বিন উকবার পেছনে সালাত আদায় করেছেন অতচ্ছ সে মদ খেত ওয়ালিদ ইবনে উকবা সে মদ খেত তো এরকম সাহাবা গ্রাম থেকে যেটা পাওয়া যায় যে তারা ফাসেক বিদাতি এরকম ইমামের পেছনে সালাত আদায় করেছেন তবে এরকম ইমামের পেছনে সালাত আদায় করা মাকরু আবু দাউদ এবং ইবনে হিব্বান একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যে একজন লোক এক দল লোকের ইমামতি করছিল তো সে পশ্চিম দিকে থুথু ফেলে তো থুথু ফেলার পর এই দৃশ্যটা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দেখছিলেন তো তিনি ওই ব্যক্তিকে অর্থাৎ লোকদেরকে বললেন সে যেন আর তোমাদের সলাত আদায় না করা অর্থাৎ সে যেন তোমাদের ইমামতি না করে তো রসুল্লাহ সাল্লাম ওই ব্যক্তির পিছনে ইমাম মুক্তাদি হতে সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন তো লোকটি আরেক দিন চাইল ইমামতি করার জন্য তখন রসুলাম এর কথা তারা বলল যে রসুলাম তোমাকে সলাত আদায় করাতে বা ইমামতি করতে নিষেধ করেছেন তো লোকটি রসুল্লাহামের কাছে কি বলল যে ইয়া রসুল্লাহ আপনি কি আমাকে ইমামতি করতে নিষেধ করেছেন তো রসুলাম বলছেন যে তুমি এবং আল্লাহ এবং তার রাসুলকে কষ্ট দিয়েছ অর্থাৎ সে যে পশ্চিম দিকে থুতু ফেলেছে সেটা ঠিক তার জন্য উচিত হয়নি ঠিক হয়নি সেটা আল্লাহ এবং তার রাসুল সেই কারণে কষ্ট পেয়েছেন অতএব মানে ইহাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে ফাস এক ইমাম এবং বিদাথি এরকম যার রয়েছে তাদের পিছনে নামাজ আদায় করা মাকরু এটা রসুল আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অপছন্দ করতেন তবে অন্য এক সহি হাদিসে এসেছে যে ইমাম সাহেব যদি সলাতে কোনো ভুল করে সে ভুলের জন্য মুক্তা দেয় অর্থাৎ মুসল্লিরা দায়ী হবে না ইমাম দায়ী হবে যদি ভুল ত্রুটি বা কোনো সলাতের সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে ইমাম দায়ী হবে এর জন্য মুক্তাদি বা মুসল্লিরা দায়ী হবে না এখন কোনো ইমাম সব যদি তাবিজ দেয় বা এরকম বিদাতি কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকে সেক্ষেত্রে ইমাম সাহেব দায়ী থাকবে সে জন্য ইমাম সাহেব গোনাহাগার হবে মুসল্লি গোনাহাগার হবে না আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন যে ফাঁস এক বিদাতি এরকম জাতীয় যে লোকগুলো আছে বা তাবিজ দেয় এই সমস্ত ইমামের পিছনে সলাত আদায় করা যাবে তবে মাকরু এটা পছন্দনীয় নয় এটা থেকে যতটুকু সম্ভব দূরে থাকবে যদি সঠিক ইমাম থাকেন আশেপাশে মসজিদ থাকে বালো সহি একদম মসজিদ তাহলে সেখানে যাবেন অর্থাৎ যেখানে রসুল্লাহ সাল্লামের সন্ন তারিখা সলাত আদায় করে এবং ইমাম সাহেব ফাঁস এক বা বিদাতি নয় তাবিজ বা শিরিকি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত নয় এরকম ইমাম থেকে দূরে থাকবে এবং ভালো ইমামের পিছনে সলাত আদায় করবে জাজাকাল্লা খাইর আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ